ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു തണുത്ത പ്രഭാതം രാവിലെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടിയിട്ടില്ല ഡിങ്ങ തണുപ്പാണ് രാവിലെ എന്നാലും നമ്മളിപ്പോ കഴിക്കാൻ പോകുന്നു ലക്നൌ ബിരിയാണി പ്ലസ് നല്ല അടിപൊളി ലക്നൌ ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അല്ലെ യെസ് ലക്നൌ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലക്നൌ ബിരിയാണി അതേപോലെ എന്താ 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 പറഞ്ഞത് ലക്നൌ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ലവേഴ്സിന്റെ ഒരു പാരഡൈസ് ആണ് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്ന ഫുഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ കഴിയാൻ കിട്ടും സോ ടെക്ട്രാവലിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് ഫൈസാബാദ് റോഡിൽ കൂടിയാണ് ഫൈസാബാദ് റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് എം ജി റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന പോലെ അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ലക്നൌ മെട്രോ ആണ് മുകളിലൂടെ പോയി പോകുന്ന കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ലക്നൌ നഗരത്തിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം ഒരുമാതിരി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നല്ല നാലുപേര് റോഡ് നല്ല വീതിയുള്ള റോഡുകൾ നല്ല വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ കണ്ട കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് ഓൾഡ് ലക്നൌ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ന്യൂ ലക്നൌ ഭാഗത്തും ഇവിടുത്തെ ബസ് ഒക്കെ കച്ചറയായിട്ടോ കണ്ടാ തുരുമ്പി കണ്ടാ തന്നെ തുരുമ്പടിച്ച് സെപ്റ്റിക്കാവും അതാണ് അവസ്ഥ നമ്മുടെ ഡൽഹിയിലെ കൊണാട്ട് പ്ലേസ് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കംപ്ലീറ്റ് മൾട്ടി ബ്രാൻഡഡ് ക്ലോത്ത് സ്റ്റോറുകളും മറ്റൊക്കെയാണ് പി വി ആർ അടിപൊളി വളർന്നത് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹാപ്പിനിങ് സ്ട്രീറ്റ് ആണ് ഇവിടെ വൈകിട്ട് എങ്ങാണ്ടാ വരേണ്ടത് ഇപ്പോഴല്ല വരേണ്ടത് മീന ബസാർ ഇത് ഒരു പഴയ കപ്പൂർ ഹോട്ടല് കപ്പൂർ ഹോട്ടല് ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർ ഓഫീസ് ലക്നൌ ഇതാണോ അബി ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മെട്രോ ആയിരുന്നു തോന്നിയത് കണ്ടില്ല ഇത് മെട്രോ മേലോട് കയറി പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ പാർക്കിംഗ് ഒന്നും കിട്ടുമല്ലോ മനസ്സിലായി കാരണം ഇടുങ്ങിയ വഴിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ മാറി ഇവിടെ ഒരു പാർക്കിന്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ചെറിയ റിക്ഷ എടുത്തിട്ട് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പോകാം ഒരു ചേട്ടൻ വരുന്നുണ്ട് ചേട്ടനോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇതെന്ത് വണ്ടിയാ ഇത് ഈ റിക്ഷ നമ്മള് വണ്ടിയുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരാഞ്ഞ ഭാഗ്യം ഇത് ഇങ്ങനെ വഴികളാട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ മിക്ക മിക്ക ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് വിടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും അല്ലേ ആ അതാണ് പ്രശ്നം ഓ മൊത്തം ബ്ലോക്ക് ആയി ബ്ലോക്ക് ആയി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയാലോ ഓ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഠീക്ക് വണ്ടി ഇപ്പൊ ഇന്ന് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ വരാൻ പറ്റിയതില്ല വരാൻ പറ്റിയല്ല ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാട്ടോ എന്റെ പൊന്നെ ദേടാ വറക്കുന്നത് ചിക്കനൊക്കെ വറക്കുന്നത് തിരക്കാ ഇത് തുണ്ടൈ കബാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്താ നമ്മള് ഫുൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റുമോ ചേതാ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റുമോ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ഇത് എന്റെ ദൈവമേ നോക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് നോക്ക് ഇത് ബിരിയാണി ആയിരിക്കും ഈ കളത്തിനകത്ത് പിന്നെ ഇത് കബാബൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിരിയാണി ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറയോ മറ്റാ ഇത് ഇവിടെ മെനു കാർഡൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാ ഇത് എന്തൊക്കെ സംഭവം കലോട്ടി കബാബ് എല്ലാം മട്ടൺ ആണോ അതാണ് മട്ടൺ അവി കഴിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് അകത്ത് പോയിരിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം ഇത് റുമാലി റൊട്ടിയാണോ ആ അതെ അവിടെ ഒരാള് റുമാലി റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഉണ്ടാക്കിയ റുമാലി റൊട്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് സിർമാൾ റൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു റൊട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇതെന്താ സംഭവം എന്താ ചുമന്നിരിക്കുന്നേ മുഗളായി പൊറോട്ട ഇതെന്താ ഇതിനകത്ത് സിർമാൽ എന്താ സംഭവം 
കഴിച്ചു നോക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ എന്റെ പൊന്നെ ഇവിടെ കബാബ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികളാണ് കണ്ടോ നോക്കാം അവിടെ പോയി ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് അവിടെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന എന്റെ പൊന്നെ ഇതെന്തായാലും വെറൈറ്റി ആട്ടോ ഇത് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി അടിപൊളി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോവാം അകത്ത് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഐലോ ചുന്തൈ കബാബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ വന്ന സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ നോക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ വരാത്തവരായിട്ട് ആരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നി കേട്ടാ അനുപം കേറ ഗോവിന്ദ കപിൽ ദേവ് അനിൽ കപൂർ സുരേഷ് ഒബ്രോയി ജാവേദ് അക്തർ ചെന്റെ പൊന്നെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്ന ഇവിടെ വന്ന പ്രമുഖ സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ നിര നോക്കൂ അപ്പൊ നമ്മള് ഫുഡ് കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും മേളിലും താഴെ ഭയങ്കര തിരക്കാണല്ലോ ഇത് എന്ത് ഇത് നമ്മളൊരു കല്യാണത്തിനൊക്കെ ആൾക്കാരെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ സീറ്റും കിട്ടാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അകത്ത് വന്നിരുന്നു ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആടിപൊളി ആടിപൊളി പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും വന്ന് ഓർഡർ എടുത്തു തിരക്കാൻ ാണ് <laughs> 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 നമ്മുടെ സാധാരണ മലബാർ ബിരിയാണി മുതല് ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി ഉണ്ട് ലക്നൗ ബിരിയാണി ഉണ്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ട് മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണി ഉണ്ട് മറ്റേ ഇവിടത്തെ എന്തായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ തലപ്പാക്കട്ടി ബിരിയാണി അപ്പോർ ബിരിയാണി എന്തൊക്കെ ബിരിയാണിയാ അത് കോഴഞ്ചേരി ബിരിയാണി അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ഫേമസ് ആക്കുന്ന പോലെയാണ് ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഭയങ്കര ഒച്ച ബഹളമാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് വന്നത് ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും മട്ടൺ ആയിരുന്നു ചിക്കൻ 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 ബിരിയാണി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങള് ഹാഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആട്ടോ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ ഹാഫ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ചിക്കൻ ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ടിക്ക ആ ചിക്കൻ ടിക്ക കൊണ്ടുവെച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മണം മസാല ഒന്നും ഇടാതെ വെറുതെ പൊഴിഞ്ഞ ഒരു ടൈപ്പ് ചിക്കൻ പീസാണ് അത് വെറുതെ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിന് ഉപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ചോറ് കണ്ടോ മഞ്ഞ കളർ ഓറഞ്ച് കളർ റെഡ് കളർ ഈ മൂന്ന് കളറിലെ നീളത്തിലുള്ള അരി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിച്ചു നോക്കി തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യണം ഓഹാ ഫ്രഷേ ഒരു സില അത് വെറൈറ്റി ആണ് ഒട്ടും സ്പൈസി ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എരിവുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് പുളിയുണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് ഇച്ചിരി പുളി മുന്നോട്ട് കയറി നിൽക്കും അല്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചിക്കന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ടിക്കാറ് പുതിന ചട്നിയും കൂടെ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ലക്നൗ ബിരിയാണി വെറൈറ്റി ആണ് ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും രണ്ടാണ് എരിവ് കുറവാണ് മസാല കുറവായിരിക്കും അതിന്റെ ആ ഒരു നെയ്യുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് നിപ്പുണ്ട് നീ വെജ് ബിരിയാണി പറഞ്ഞില്ല ഇനിയാണ് മെയിൻ ഐറ്റം ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആണ് ഗലോട്ടി കബാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന സാധനമാണ് ഗലോട്ടി കബാബ് ഇത് ബഫലോ ആണ് അതായത് പോത്താണ് അപ്പം യു പിയിലും പോത്ത് കിട്ടും എന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലായി ഇത് കബാബാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇത് കബാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് കണ്ടല്ലേ ഇതിങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിൻസ്ഡ് മീറ്റ് ആയിരിക്കണം ആ മിൻസ്ഡ് മീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു തവയിലിട്ട് തവയിലിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞാൽ ഒരു തവയിലിട്ട് നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിന്റെ പാറ്റ് ഇല്ലേ അല്ലെ ബർഗറിനത്തെ പാറ്റ് ഇല്ലേ അതേപോലെ ഇവിടത്തേയുള്ളൂ അതേപോലെയാണ് ഈ സാധനം ഇരിക്കുന്നത് കൊടുത്തിട്ട് ടേസ്റ്റാണ് ഇവിടത്തെ ഈ കടയില് ഏറ്റവും ഫേമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബഫല്ലോ ഈ സാധനം ഗലോട്ടി കബാബും അതേപോലെ തന്നെ മട്ടൺ ഗലോട്ടി കബാബും ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് പിന്നെ ലക്നൗ ബിരിയാണി പിന്നെ ഇങ്ങനെയല്ല കഴിക്കണ്ട കഴിക്കണ്ട അഭി കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ്
ഈയൊരു കഷ്ണം കണ്ടിട്ട് വെക്കണം എന്നിട്ടാണ് കഴിക്കണ്ട ഇവിടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ള എല്ലാരും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നെങ്കിൽ എല്ലാരും നോക്കുന്നുണ്ട് ആണല്ലേ പടിയായി ഇനിയിപ്പം ഇതെന്താണ് സംഭവം വിഷയ പറയൂ വെജ് കലോട്ടി കബാബ് വെജ് ബിരിയാണി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കഴിച്ചു വേണ്ടി പറഞ്ഞേ ഞാനപ്പോഴത്തേക്കും ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ രക്ഷ ലമനെ ചിക്കൻ ടിക്ക രക്ഷ ലമനെ അടിപൊളി ടിക്ക പൊളി അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പച്ചക്കറി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും കൊറേ പച്ചക്കറി അരച്ച് 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 പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ട അതും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊള്ളാടോ ഇവിടെ കുറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ദൈനിക് ജാഗരൻ ഫുഡ് അവാർഡ് നോൺ വെജ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് ബെസ്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻ ലക്നൗ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ അവാർഡുകൾ കണ്ടു പിന്നെ പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തകൾ അത് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ചല്ലോ ആയിരം രൂപയായി നമ്മളെല്ലാം കൂടെ കഴിച്ചത് അടിപൊളിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ ലക്നൗവിൽ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക തുന്തൈ കബാബ് ഇതിൻ്റെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം കാരണം ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ തുന്തായി ഉണ്ട് നമ്മളകത്ത് കഴിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരുണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഇതുപോലെയാണ് ഇവരിതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫുൾ ഒരു 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 ഉത്സവത്തിനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പറയാം ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ അതുപോലെ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് പോവാം ഇനി അങ്ങോട്ടാ ഇത് മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തുന്തൈ കബാബിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ വേണ്ട വാഹിദ് ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടൊരു കടയുണ്ട് വാഹിദ് ബിരിയാണി ഐ ലവ് വാഹിദ് ബിരിയാണി ഇവരെല്ലാം മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ ആൾക്കാരാട്ടോ നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കണ്ടോ പുള്ളിയുടെ താടിയുള്ള അടിപൊളി താടിയുള്ള ആണല്ലേ ആ ലുക്ക ലുക്ക ഇവിടെ എല്ലാരും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി കേട്ടോ ക്യാമറക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാരും ക്യാമറ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തോരം ഉണ്ടോ നോക്കിയേ ഇവിടെ എല്ലാം ഇത് തന്നെ പരിപാടി ഇത് ബാബ ബിരിയാണി ഇത് അല്ലസീസ് ബിരിയാണി കോർണർ അപ്പൊ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓരോ കടയുടെ മുതലാളിമാർ അവരുടെ പേരിൽ ബിരിയാണി അങ്ങ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് സംഭവം മനസ്സിലായാ ഏ നമുക്ക് തുടങ്ങിയല്ല ഭക്തൻ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് മാച്ചാവൂല അല്ലേ വേണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഭക്തൻ മസാല ദോശ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് വേണേ ഇറക്കാം അല്ലേ ഈ ലോകത്ത് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് എല്ലാ വെറൈറ്റി മസാല ദോശകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് സുജിത്ത് ഭക്തൻ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ അയ്യോ പൈദോശ ഒക്കെ ഇല്ല അവർക്ക് അടിയായി പോയാലോ ഏ പൈദോശ ശ്വേതയുടെ കസിൻസ് കൂടിയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വെറുതെ നമ്മളായിട്ട് അവർക്ക് പണി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ മൊത്തം മാർക്കറ്റ് ഏരിയ ആണ് എന്ത് മാർക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമീനാബാദ് എന്നാണ് ഈ മാർക്കറ്റിന്റെ പ്ലേസ് ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റും ലോക്കൽ മാർക്കറ്റും അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് മാർക്കറ്റുകൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും നിനക്ക് നല്ല കഴിവൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സേത ഇത് അഡിഡാസിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ അഡിഡാസ് അത് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് പേരാണ് ഈ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആറ് പേര് ഭയങ്കര തിരക്കാട്ടോ തിരക്കാണ്ടോ ഋഷി പാവ പേടിപ്പിക്കാണ് അവന് ശരിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേ ഈ വണ്ടികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം വണ്ടികൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പെഡസ്ട്രിയൻ സ്ട്രീറ്റ് മാത്രമായിട്ട് ആക്കണം എന്നാലേ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അടിപൊളിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് എന്തോ എന്നിട്ടാ നമുക്ക് അകത്തോട്ടൊന്ന് കയറി നോക്കിയിട്ട് വരാം പാ ഇത് നോക്കി ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി വരുമ്പോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് തകർത്ത് അതുപോലത്തെ ഇഷ്ടംപോലെ കടകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നോക്കൂ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് ഓരോ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ സ്റ്റൈലിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഫുഡ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഏരിയ ഇത് അങ്ങോട്ട് നീണ്ടു നിന്ന് നടക്കുന്ന വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് അങ്ങ് ദൂരെ ഉണ്ട് ഇത് കുറെ ഉണ്ട് കടകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ
ആണോ എനിക്ക് വേണോ ചിക്കൻ കാരി ചുരിദാർ വേണോ ചിക്കൻ കാല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതുണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അത് തന്നെ അതൊരു സംഭവം നീ നോക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നോക്ക് എന്തോന്ന് കളർഫുൾ സാധനങ്ങളാണ് ഇതാണല്ലേ സംഭവം ചിക്കൻ 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 വർക്ക് ലക്നൗ ചിക്കൻ വർക്ക് അതായത് കൈപ്പണിയാണിത് ആ ഇതില് യുനോ മലയാളം പോലും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അല്ലെ അതെ അപ്പൊ ഇത് കോട്ടണിലും കിട്ടും ഇതിലും കിട്ടും ഇത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് തുണി വെച്ചിട്ട് അല്ല ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കോട്ടൺ നൂലല്ലേ ഇത് കോട്ടൺ നൂല് തന്നെയാ പക്ഷെ ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്ത് വിലയാ ഇവര് പറയുന്നത് ഈ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ പറയുന്ന വില തന്നെയാ അതിന് കൊറക്കുന്നില്ല കൊറക്കണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് പൊറത്ത് പോയിട്ട് ഇത് പക്ഷെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന റെഡ് അല്ല കേട്ടോ കാഞ്ചിപുരത്തുപോയാഞ്ചിപുരി ലക്നൗല് വന്ന അതെ ഈ സാധനം ഏ ഗുജറാത്തിൽ പോയ അവിടത്തെ സാധനം ബാന്തിനി കശ്മീരിൽ പോയിട്ട് കശ്മീർ സാധനം ഏ ഇതെല്ലാം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മാത്രം ഒരു കുന്തവും ഇല്ല നമുക്കൊന്നും ഇല്ല ഇവർക്കൊക്കെ എല്ലാം കിട്ടും അപ്പൊ ലക്നൗൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അടിപൊളി ലക്നൗ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും ലക്നൗ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കാരി ഡ്രസ്സും വാങ്ങിക്കണം ഏ അതാണ് സംഭവം ചിക്കൻ ബിരിയാണി ചിക്കൻ കാരി ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് എന്തോ നിന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനുള്ള അതുപോലെ തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തിരക്ക് നീറിന്റെ ഷോപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഓ രക്ഷയില്ല കേട്ടാ തിരക്കാണ് ാണ് എന്താണ് കാറ്റാടി വാങ്ങിച്ചുകൂട്ടി വേണ്ടേ നോക്ക് നല്ല കോട്ടൺ അല്ല കോട്ടൺ അല്ല ഇത് എന്ത് പാന്റ് കോട്ടൺ അല്ലേ ആണെന്ന് വൂളൻ പാന്റ്സ് അടിപൊളി നോക്കി വൂളൻ പാന്റ്സ് പിന്നെ ചുരിദാറ് കുർത്ത അത് ഇത് എന്താ വേണ്ട പല തരത്തിലുള്ള നംകീൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തോ സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം നംകീൻ എന്നാണ് ഇവർ ഇതിന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ പല സ്ഥലത്തിലുള്ള പല സാസ് പല തരത്തിലുള്ള വർത്തതും പൊരിച്ചതുമായ സാധനങ്ങളാണ് ആ ഈ വിൻഡർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ല വിൻഡർ ക്ലോത്തുകൾ ഇത് ഉള്ളതല്ലോ റോംബേഴ്സ് നല്ല കട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടത് വില ചോദിച്ചാൽ എത്ര നാനൂറ് രൂപ നാനൂറ് രൂപ ണ്ടോ നാനൂറ് രൂപ ഉള്ളതിന് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇത്തരത്തിലുള്ള വണ്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ടൈപ്പ് വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല ഈ വണ്ടികൾ മാത്രമാണ് ഇതിനാണ് ഇതിന് മാത്രം ചത്ത് കിടന്ന് ഹോൺ അടിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരാൾക്കല്ല ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കയറി പോവായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് ബ്രോഡ്വേൽ പോയ പോലെ പിന്നെ ഇല്ലേ ഏകദേശം അതേപോലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഈ നംകിൻ സ്റ്റോറുകളിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ലൈവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓരോന്നൊക്കെ വറുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഭവം കുറെ ഉണ്ട് ഇവർ ഏതൊക്കെ എണ്ണയിലാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവർ
നമുക്ക് അറിയല്ലോ അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം ആലു പോണ്ടയാണോ എല്ലാം പക്ഷെ ഇവിടെ കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല എന്താ ഋഷി അത് എന്താ മമ്മോണോ ഈ മമ്മം വേണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന നേത്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്വീറ്റ് ഷോപ്പിലേക്കാണ് നേത്രാം അജയ് കുമാർ ശാഖാഹാരി ഭോജനാലയം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ സിൻസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് പോലെ ആരംഭിച്ച് റിനവേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന വലിയൊരു പഴയ സ്ഥാപനമായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ജിലേബിയാണ് അവിടെ പുറത്തിരുന്ന ഒരു ജിലേബി ഒക്കെ വർക്കുന്നുണ്ട് ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് സി ഇതാണ് ജിലേബി ഇവിടുത്തെ ജിലേബി അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കച്ചോരി ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ജിലേബിയും കച്ചോരി കച്ചോരി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ കച്ചോറി ആ ബണ്ണ് പോലത്തെ സാധനം അല്ലേ കച്ചോറി മറ്റൊരു സമോസ കൂരി മറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ കച്ചോരി അല്ല ഇത് കച്ചോരി താലി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു കച്ചോരി ഉണ്ട് ഒരു സമോസ ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്കുരുട്ടി ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ അതേപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ ഒരു സബ്ജിയാണ് പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഗ്രീൻ പീസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി ഇട്ട ഒരു സബ്ജിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മധുരത്തിന്റെ ഒരു സോസ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഈ സമോസയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന സാധനമാണിത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു താലി അപ്പൊ ഇത് വെറുതെ നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സമോസയും കച്ചോരിയും കിട്ടും പക്ഷെ അതിലുപരിയായിട്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചു തരുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങൾ മോത്തിച്ചോറ് ലഡു വാങ്ങിച്ചു അല്ലേ വേണോന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ ഭാഗ്യം അടിപൊളിയാണോ ചാറ്റ് മസാല കിട്ടിട്ടുണ്ട് കച്ചോറിക്കകത്ത് ഓ കൊള്ളാട്ടോ വെറൈറ്റിയാ ജിലേബി അങ്ങനെ നോക്കണ്ടേ ആ ഇവിടത്തെ ഇമർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ജലേബി അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വസിക്കാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും കഴിച്ച് കൈ കൊടുക്കണം തന്നെ കഴിക്കണം അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ അതിന് തന്നെ കഴിച്ചു കഴിക്കും കഴിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ ഹൗസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയണേ ഹൗസ് നമ്മൾ ആ കഴിച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ആയുള്ളേ അതായത് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു വണ്ടി വിളിച്ച് അതിന് നൂറ്റമ്പത് രൂപ വേണമെന്ന് തൊള്ളായിരം മീറ്ററേ ഉള്ളൂ വേറെ നിർത്തിയില്ലല്ലോ മോത്തിച്ചോർ ലഡു കഴിച്ചു നല്ലതാണെന്നാ പറയുന്നത് രസിക്ക് കിട്ടേണ്ട ആ ഡ്രസ്സ് ഫുള്ള് ചീത്തയാക്കി നല്ല വണ്ടിക്കാരനാട്ടോ അവന് ഞാൻ ആക്ച്വലി എവിടെയാ പോകണ്ടെന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ലൊക്കേഷനാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഈ ഒരു പാർക്കിന്റെ അടുത്താണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടിന്റെ അടുത്ത് എത്തിപ്പോയിക്കാൻ അവിടെ നിർത്താൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഇവിടെ വരെ വന്നാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര രൂപ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു നൂറ് രൂപ മതി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറ്റിച്ചില്ല ഏഹ് വേറെ പറ്റിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ മറ്റേ അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് മാർക്കറ്റ് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് മാർക്കറ്റ് കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഇ റിക്ഷ ആൾക്കാർ വരും നിങ്ങളുടെ സമീപിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ പോകരുത് നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടോ അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് മാർക്കറ്റ് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചില്ലേ മറ്റേ ചിക്കൻ കറി ചുരിദാർ ആ സാധനങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അത് നല്ല ഇരട്ട് പൈസയ്ക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടത് വാങ്ങിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കമ്മീഷൻ അവർക്ക് കിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ സാധനം ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കമ്മീഷൻ അവന് കിട്ടും അപ്പൊ അവൻ അഞ്ചു രൂപയ്ക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ കാട്ടി ലാഭമല്ലേ ഞങ്ങളിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മഹാത്മാ ഗാന്ധി റോഡ് അതായത് എം ജി റോഡിലാണ് എല്ലാ നഗരത്തിലും നമുക്ക് എം ജി റോഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ലക്നൗലെ എം ജി റോഡിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ മുമ്പിൽ ഒരു മൾട്ടി ലെവൽ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങാം സെറ്റപ്പ് സ്ഥലം കേട്ടോ അതെ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് കണ്ടോ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മോള് പോലെ ഉണ്ട് പാർക്കിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ ഫുൾ ബ്രാൻഡഡ് ഷോറൂമുകളുടെ കളിയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വൈകിട്ടൊക്കെ നല്ല വൈബായിരിക്കും വൈകിട്ടായി നാല് മണി കഴിഞ്ഞു
എന്തോ ഒരു കട കേട്ടോ മോളല്ല എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഒരു തുണിക്കട പോലെന്ത സംഭവമാണ് പിന്നെ സുഗണ്ണ മോള് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബാങ്കിന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ലോഗോയോ കളറോ അല്ല കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം ഏകീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വൈറ്റ് ലെറ്ററിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈവൻ തോമസ് കുക്കിന്റെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ തോമസ് കുക്ക് പോലും അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി അതൊരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ കേട്ടോ ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പ് ബ്ലാക്ക് ഏ പിന്നെ മൾട്ടി ലെവൽ പാർക്കിംഗ് ബ്ലാക്ക് മീന ബസാർ എല്ലാം ബ്ലാക്കിൽ വൈറ്റ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നല്ല ക്രൗഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ക്രൗഡ് ആയി വരുന്നത് കേട്ടോ ബാറ്റാറ ഷോറൂം ഒക്കെ എവിടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കറുത്ത കളറിൽ ബോർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ കാണാം എന്തായാലും കൊള്ളാം ഒരു വെറൈറ്റി സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫുട്പാത്തുകളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തേരപ്പാര കറങ്ങി നടക്കാം ഇവിടെ റോയൽ കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഫേ ഉണ്ട് ആ കഫേടെ മുമ്പിൽ കണ്ടു എന്തോ ഒരു ആൾക്കാരെ ഒന്ന് നോക്കി എന്തോ ഇത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഫേമസ് ഉണ്ട് കഥ എവിടെ എന്തോ സംഭവം എന്ത് ഇവിടെ ഫേമസ് നോക്കി ബാസ്കറ്റ് ചാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഇവിടെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ഇത് അകത്ത് യൂട്യൂബിന് അകത്ത് ടി വിക്കകത്ത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഇവരുടെ കടയിൽ വന്ന് ചെയ്ത വ്ളോഗ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ കഴിക്കാനായിട്ട് വയറ്റിൽ സ്ഥലമില്ല നമുക്ക് പോയി ഒന്ന് നടന്ന് നമ്മൾ കഴിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് ദഹിപ്പിച്ചിട്ട് വരാം മാന്യവറിന്റെ ബോർഡ് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും വെച്ചിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവരകത്ത് അവരുടെ നോർമൽ ഫോണിലുള്ള കളറിലുള്ള ബോർഡ് അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ആണ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഇത് ഹസ്രത് ഗഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടേക്ക് വരണമെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹസ്രത് ഗഞ്ച് സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രീറ്റിൽ വരാം ഇങ്ങനെ തെറ്റി തിരിഞ്ഞ് നടക്കാം ആഹാ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ചാറ്റാണ് നല്ല സെൻറ്ററിൽ കളർഫുൾ പേപ്പറിനകത്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഹൈസൽ നെറ്റ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബേക്കറി ആൻഡ് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കയറാൻ ആൾക്കാർ ക്യൂ ആണ് ഇവിടെ പുറത്ത് നോക്കി അകത്ത് എന്തിടിയാണ് രണ്ട് ചേട്ടന്മാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹുഡിയില് ചായ ഇട്ട് കമ്പത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വേറെ ഹുഡി വന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാവ് യു അവേഴ്സ് ഇൻ അൻ ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് വിത്ത് ദിസ് ലോഗോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളർ ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ട കളറിൽ ഇല്ല അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എം ജി റോഡ് എവിടെയാണ് ലക്നൗവിൽ ആ എവിടെ പോയി ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ അങ്ങ് ഇരിക്കല്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ബാ നമുക്ക് കറങ്ങാൻ പോകാം ബാ പിന്നെ അല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഋഷിയുടെ പുതിയ കൂടിയ സൂപ്പർ ആണ് സൂപ്പർ ആണ് ബാ വാണിംഗ് ആണ് മെട്രോ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പേസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അൺഓതറൈസ്ഡ് പോസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആർ സ്ട്രിക്ട്ലി പ്രോഹിബിറ്റഡ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഈ ഓരോ ബ്രാൻഡുകളുടെ കടകളും മറ്റൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്രാൻഡുകളുടെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ അവരുടെ ബോർഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓരോ ബ്രാൻഡുകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കത്തില്ല ഈ കളർ പ്ലസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അത് ഒറിജിനൽ ആണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ തോന്നി പോകും നമ്മുടെ സിറ്റികളിൽ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ എന്തോരോ അല്ലേ ഈ ഹോണടിയും ബഹളവും അതും ഇതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നമുക്ക് ഹോൺ അടിക്കാത്തൊരു സ്ഥലം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇവിടെ സെയിൻറ്റ് ജോസഫ് കത്തീഡ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കത്തീഡ്രൽ കാണാം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദിച്ചാൽ കേട്ടോ ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ വാ ഇത് രക്ഷയല്ലല്ലോ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ നല്ല ചോദിച്ച അല്ലേ ഇത് ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു പുൽക്കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാ വിഷു എം വേഴി ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഈ തിരക്കേറിയ സ്ട്രീറ്റുകളിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ തട്ടാതെയോ
Jesus Christ. Little baby. I'm going to tell you about the wind. I'm going to tell you about the wind. I'm going to tell you about the wind. I'm going to tell you about the photo. 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 Jadi pada nama kita, kita berdua turun lagi, orang orang kita kuda itu terutama pertama ni, anda ni terbaru orang orang kita kena foto di pintu negeri. Apo, apa kerja lagi makan tak kaya cikana. Kalau kita ada orang yang terus berjalan, kita malu dengan posisi orang malu agak ada. Kita makan orang orang yang cikana orang orang makan. Kalau, aduh, aduh makan. Aduh, kita kita kerja yang terus cikana orang orang nak orang orang bawa tak kalsel orang orang lagi dia ke kantai ini betul betul. Jadi, kita malam dah ingat cikana kita malam tu ni boh, tu ni pon. Ini ada food pata. Ada apa lagi? Ini pun malam nanam ni berana, ada food pata. Di footpath itu, kacau orang kari kerja itu pinjai, nama kita beraya. Pandi kalau park kerja itu kan ada, naalis juga. Orang itu naan itu pun betul, orang beri ni perasaan ni dalam ni. Ini tuh kita hendak kaya cerita lah. Orang kita full, orang sekalipun boleh gaya pilihan teri dalam mana pandi park kerja itu kan ada. Negeri mana sahper tu deh, orang lands digital ada, banyak orang building ada. Ayat itu barik itu, cara cerita ni ada. Sebagai building itu parking area hari kerja lah, agak tu. Aduh boleh park kerja, kita semua semua footpath itu park kerja itu kan ada. Ibu orang naal kerja orang, semua taal kerja orang itu park kerja itu kan ada. Kita tidak. Apa yang dah jenah? Pada strains roadi kalau bodoh, apa roadi kalau bodoh? Vandi kalau kita budi budi aono. Pada strains ni road cross ya ane red signal aane. Vandi kalau ke panel signal aane. Apa deh? Nama la arc ni emam balik ya maya. Nama la road cross ni ada orang orang ni le. Ada karena vandi kalau ke phone ni dekini vandi kalau ke bawa ambat ni le. Apa orang kahwin kita ni ceria, samai hari kah, samai tu nama la cross ni dekini ni vandi kalau vandi kalau ke bawa ambat ni. Ila lo. Macam itu kan? Nama la portu ni dekini ni, Videsh Raja ni dekini ni le. Nama la apa orang ni dekini dekini ni le. Eva Gulfila ke Dubai lagi orang kerja, awalnya pedestrian sep, itu boleh orang signal ni kalau cross itu boleh polis hari anda pergi pergi ke nak kena, setalang orang dia ajaing kalau orang. Ini pula kita orang Utara orang dekat mana tu? Dinner tu dinner, Swedia orang dah kira mana? Kalau tu kan, Swedia orang dah kira Coca Noodles, Swedia ni orang nak kita orang chicken tikka, mau ke sana kalau chicken tikka, peri peri chicken. Ah, peri peri chicken tikka ni ada. Kawan. Ah, ni ni, orang kaji sini lulu boleh le, lulu boleh pun orang orang ancol tu na. Chicken, mami itu itu sahaja. Cepat fry 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 itu ni dia nak. Kami dah orang orang ini nanti dinner. Okay. Rasiku tu ni, kami dah already. Kami dah macam ni. Hendak baca urut? Kecil. Kecil baca urut tu. Rasiku tu happy. Apa? Kami tu nak macam ni video ni kita. Ini video kita sahaja begini tu. Nalak kiddler food lagi kaji sana hangout lah. Nanti yang lain. Apa? Ippen kiddler food lagi cerita ni dia nak. Thank you. Lebih banyak kau kau urut semua orang bangga lebih banyak. Kami tu orang orang lepas tu nak kami tu sahaja orang orang kita nak tu. Ni ramai orang lupa orang tak kira tu. Now we're going to get to the kids and we're going to get to the kids, right? Yes! Bye-bye! 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 Bye-bye!